word that hits you like a bombshell whenever you hear it in life. Nobody wants to hear it. Mahmoud Amir Saeed has been battling a deadly form of this disease for almost two decades now. It started as kidney cancer, went into remission for a while, and then came back in 2015, almost seven years ago now, with a vengeance having taken over his entire body. Stage four cancer. He has been through numerous procedures in this time. He has been told by doctors that he is at the last stage in his life and somehow has recovered from that to a state of normalcy. He's learned to live with it, cope with it, survive it, while still pursuing work, life, worldly pleasures and other interests. It is a remarkable example of resilience. Today, he has agreed to share his journey, his story with us, in hopes that he will be able to inspire others who may be going through something similar at this time in their lives. This interview in particular is very special for me because our dear friend here, Amir Saeed, has um, graciously agreed to talk about his struggle with a deadly disease. Unhone basically ek wajah se sirf ye interview kiya hai aur wo ye hai ke he feels that even if one person gets inspired by his journey, then he comes out victorious. I think that's really special. Assalamu alaikum. How are you? So, Amir. When you first got the news, right, uh, several years ago, how was it? How was it? You know, cancer is like, cancer is like love. It changes everything. I'm Don't, shocked. I'm shocked that you use the word love for cancer. I've gone through both emotions, and I think this is not another emotion that I can describe. When everything turns upside down, what happens is that what is not happening, 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 what is not you know, I was diagnosed with cancer many years back, but you know, I was cancer free for 10 years. So literally I had forgotten that hmm. cancer uh, In 2015, I was playing golf and I had a severe pain. I was diagnosed with pancreatitis, which was deadly fatal. Your doctor said that there is a chance of 30% surviving a surgery. Or surgery ho gay, but you know, I was not feeling well. And then I was told that the cancer is back and this time it has spread all over. So it was a and it is a stage four cancer. So um two thousand fifteen may agate either straight from doctor's hospital or or uh I was told that you know I've wasted my time, money and energy by all the doctors because there was no not a good news but I thought that at one point they had told you that you were at the point of no return yeah, if I may say that me right from day one but hmm. you know I was you know I was struggling with pancreatitis so the issue was that you know my chemo was not working with pancreatitis Achha. so chemo was uh, uh, there was a danger of uh, increasing the pancreatitis with chemo hmm. So that's why they were not starting the chemo. I had 17, uh, almost 17 procedures, uh, different sort of procedures where they try to control my pancreatitis so that they can start the cancer treatment if possible. What was your mind in your mind? Initially, there was nothing. Then I realized uh, I was too weak. और शायद ये भी एक कर्म होते हैं अल्लाह का कि जब आप बहुत ज्यादा बीमार होते हैं ना तो अल्लाह ताला आपकी एनर्जी कुछ कम कर देता है बल्कि काफी कम कर देता है आपकी 
सेंसिटिविटीज चेंज हो जाती हैं आपका थाट प्रोसेस स्लो हो जाता है और आपको शायद इतना फील नहीं होता जितना होना चाहिए या जितना आपके इर्द गिर्द लोगों को होता है कैंसर इज वो अकेला आपको नहीं होता वो आपकी पूरी फैमिली को हो जाता है बिल्कुल सही बात कर यानी उसके ना उसके अंडे बच्चे बहुत होते हैं <laughs> कैंसर के तो देन आई रियलाइज कि यू नो इट इज अफेक्टिंग माई एंटायर फैमिली माई वाइफ वॉज ओनली विद मी बट यू नो माई मदर वॉज बैक होम माई किड्स व बैक होम और आई रियलाइज कि ये तो गड़बड़ हो गई है यू नो आई कुड फील कि सबको कैंसर हो गया एंड देन आई रिल जो मुझे पुश किया या धक्का दिया या जो वो एक नशिया तोड़ा वो मेरी वाइफ के एफर्ट की थी शी वॉज एपरेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग एंड शी पुश्ड मी और मैं वो पाकिस्तानी मर्द की तरह ना वो आ गया गैरत में आ गया कि यार अगर वो इतनी हिम्मत कर रही है तो, तो मैं क्यों नहीं मैं कुछ ना कुछ तो करूं वरना तो बड़ी मेरा मतलब है बड़ी बेजती की बात है सो दैट वॉज द इन रेट्रोस्पेक्ट वेन आई थिंक अबाउट इट दैट वॉज द फर्स्ट टाइम आई रियलाइज के आई नीड टू आई एटलीस्ट आई नीड टू ट्राई टू गेट अप थोड़ा सा फैक्टर यहाँ के हॉस्पिटल्स का भी था यहाँ के हॉस्पिटल में पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स की तरह उतनी डिप्रेशन नहीं होती यहाँ का स्टाफ यहाँ के डॉक्टर्स वो आपको इतना मजलूम ट्रीट नहीं करते ऑल दो के वो बहुत ब्लांट होते हैं एंड यू नो यहाँ के डॉक्टर्स ने रोज़ मुझे कहते थे कि भाई तुम करने गए हो तुम्हारे तो तुमने तो बचना ही नहीं है तो क्या करने बट फिर भी वो ये भी बात कहते थे तो बड़े नॉर्मल तरीके से बात करते हैं और हॉस्पिटल का जनरल माहौल में इतनी डिप्रेशन नहीं होती यहाँ के हॉस्पिटल में तो वो थोड़ा सा मुझे कोई थोड़ी सी हिम्मत वगैरह आई कि यहाँ सारे हिम्मत में आए तो भाई तू अकेला हिम्मत छोड़ के क्या करेगा तो वो होता है ना एक पुश धक्का मिला मुझे इन्वायरमेंट की भी पुश इन्वायरमेंट की पुश वाइफ की मेरी पुश और फिर मुझे अभी थोड़ी हिम्मत आई थी तो यू नो माइंड ट्यूमर वेंट क्रेजी यू नो एंड यू नो आई जस्ट कोलेप्सड वन डे एट होम एंड आई वॉज टेकन टू आई सी यू एंड ऑल दैट स्टाफ एंड आई वॉज टोल्ड दैट के बस इट्स ओवर सो वो एक पीक थी आप ये कह लें डर की तो मैंने उससे डॉक्टर से पूछा कि भी मेरे कितने चांसेस हैं तो उसने जो जो मुझे समझ आई पता नहीं उसने क्या कहा लेकिन मुझे ये समझ आई कि तुम्हारा वीकेंड बिकॉज फ्राइडे था कि वीकेंड तुम्हारे गुजारने के फाइव परसेंट चांसेज हैं एंड शी वॉज गोइंग फॉर सम कॉन्फ्रेंस एंड शी आस्क मी के दिस नो पॉइंट गोइंग थ्रू ऑल द मिजरीज क्योंकि मेरे अंदर ना वो नालियाँ लगी हुई थी वो तो वो पेनकटाइटिस की वजह से ना हर तरह की ट्यूब और ये और पूरा हालत एंड आई वॉज इन आई सी यू एंड शी सेट के इफ आई अलाउ हर तो शी इज रेडी टेक ऑफ एवरी थिंग हाँ और तो मैं उस वक्त भी मुझे उस वक्त दो तीन थाट्स आई अपनी बहुत कम आई एक तो मैंने अपनी बीवी की तरफ देखा क्योंकि अब मैंने कहा कि हून हिम्मत छड़ दे माँ बड़ा मतलब ये एक आई आज यानी मैंने उससे तो मेरा क्वेश्चन डायरेक्टली तो नहीं था लेकिन मेरी नज़रों में ये था कि अब तो हिम्मत करने की ना कोई ज़रूरत <laughs> दूसरा थाट मुझे ये आई कि यू नो आई डोंट वॉन्ट टू गो इन अ बॉक्स बैक टू पाकिस्तान बिकॉज माई फादर डायड इन यू एस ए माई ब्रदर डायड इन यू के एंड आई थाट कि यार मेरी माँ ये तीसरा बक्सा कैसे रिसीव करेगी नो एंड द थर्ड थाट वॉज के बच्चे तो भी काफ़ी छोटे हैं दीज व थ्री थाट मुझे अपनी एंड देन माई वाइफ शी वॉज जस्ट शी वॉज फ्यूरियस एंड शी आई टोल्ड द डॉक्टर दैट शी वॉज ट्राइंग टू बिकम अ गॉड एंड शी जस्ट वॉज वेरी वेरी ब्लांट एंड बहुत मजबूत लेकिन उसने मुझे कहा कि तुम क्या बच्चों की तरह हो तो वो कोई खुदा तो नहीं है डॉक्टर तो खुदा नहीं खुदा नहीं है और तुमने क्या उसने कह दिया कि तुम मर रहे हो तो तुम मरना शुरू हो गए हो सो hmm. so, फिर मैंने कहा कि भाई अभी इजाजत नहीं है घबराने की <laughs> फिर हिम्मत करनी फिर हिम्मत करनी अभी घबराना नहीं है सो so, वो रात काफी मुश्किल गुजरी hmm. उम्मीद तो नहीं थी गुजरेगी लेकिन उस रात को कहीं मुझे लगा कि यार कोई कनेक्शन कोई फ्रीक्वेंसी मिली जैसे आपका अब दूर से कोई फोन मिलता है तो या रेडियो का बैंड जब दूर दूर होता है तो खड़खड़ होती है लेकिन कहीं ना कहीं से I had some sort of a connection with Allah Mia. 
That is so special. That so, night. That night. Or uh, I remember begging him ke chal jaan de. <laughs> and you know my the only thought was ke yaar ab main wo dependent na ho i was totally dependent na main bathroom mein ja sakta tha na main chal sakta tha na kuch wo wapas aayi to usse doctor ne shayad kaha ke agar iska gravity can be one ke wo chale phirta to shayad uske zyada chances hai acha usne kaha utho ab humne chalna hai hmm. and i thought ki mujhse karwad nahi li jati tum kehti ho chalna hai but she was so confident कि मुझे उसके यकीन पे यकीन आ गया वो मुझे नहीं पता जी वो एक रात उसने मुझे कोई बीस पच्चीस चक्कर लगवाए वो कॉरिडोर के वो कैसे लगे वो तीन स्टैंड्स आ गए एक नर्स ने मुझे यहाँ से पकड़ा हुआ शायद उसके पास वो पिक्चर्स या वीडियोस हों सडनली वेरी नेक्स्ट डे द डॉक्टर के फाइव ओ क्लाक इन द मॉर्निंग क्योंकि वो सर्जरी में जा रहा था तो उसे मैंने कहा कि कैन यू प्लीज़ टेक आउट माई दीज ट्यूब्स आई जस्ट कॉन्ट पेयर इट बिकॉज इट वॉज ओवर टू वीक्स और समथिंग लाइक दैट तो उसने कहा कि अच्छा उसने मुझे तसली देने के लिए कहा कि लेट मी गेट आउट ऑफ द सर्जरी एंड देन वील सी एंड दे सॉ दैट द ब्लॉक एज वॉज गोइंग यू नो एंड देन कम हो गया था कम हो गया था और विद इन टू आवर्स आई गॉन्ट टू द बाथरूम एंड ऑल दैट स्टाफ सो बाय द टाइम ही वॉज आउट ऑफ द सर्जरी आई वॉज फीलिंग सो गुड अबाउट इट बिकॉज यू नो आई कुड फील दैट यू नो माई टू पार्ट्स ऑफ बॉडी आर नाउ कनेक्टेड यू नो and then i was back home in two days hmm. and they said okay let's start the cancer treatment what hmm. are the options and all that hmm. stuff matlab this is miraculous this is nothing short of miraculous this is i i have never seen this wo jo unke protocols hote hain na wo family ko le jate hain kamre mein aur wo last wish aur will wo sab aur, ho chuka tha wo sab ho gaya band hmm. chant bana diye gaye usne kaha ji kab tumhe artificial सिस्टम hmm. से उतारना है लगाना है नहीं लगाना hmm. वो उन्होंने सारे मुझसे पूछ लिए hmm. ये सब कुछ हो चुका था hmm. और तो सारी जो स्टैट्स थी योर रिकवरी डिफाइड ऑल ऑफ द स्टैट्स दैट हैड बीन गिवन टू यू बाय द डॉक्टर्स इस तरह हो गया था कि वो ब्लॉकेज की वजह से दे सेट की नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि मेरे ऑर्गन फेलियर में चले जाएंगे और फिर आई वुड लूज कॉन्शियसनेस और फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम्हें वेंटिलेटर पर रखना है नहीं रखना तो मैंने कहा भी जब तक तो मैं होश में हूँ तो ठीक है आई शुड ट्राई माई लेवल बेस्ट लेकिन एक दफ़ा मैं सिग्नल्स आपको आगे और ऑर्गन फेलियर में चला गया तो फिर आई डोंट वॉन्ट टू बी ऑन वेंटिलेटर तो फाइनली उसके बाद दे स्टार्ट ट्रीटमेंट एंड देन द ट्रीटमेंट हैड इट्स अप्स एंड डाउन हार्डली एनी अप्स यू नो द ट्रीटमेंट वॉज स्पेशली वेन आई वॉज ऑन कीमो in some way around 2017 chemo start stopped working as expected acha stopped working stopped working and i was offered a clinical trial acha uh, experimental sort of a thing i opted for that because chemo had stopped working uh it didn't work on me uh i went through that trial uh, for 2 months and my body temperature was around 103 104 totally i was टोटली मेजरेबल और थोड़ी बहुत मैंने एनर्जी गेन की थी टू थाउजेंड सेवनटीन में या सिक्सटीन के एंड में वो फिर डाउन द ड्रेन एंड देन आई वेंट फॉर अनदर ड्रग विच वॉज रीस इनिशियली इट वॉज अ क्लिनिकल ट्रायल बट लेटर ऑन इट वॉज अ फ्रूट बाई एफ डी ए एंड सम हाउ आई स्टार्टड फीलिंग गुड अबाउट इट थ्रू एन ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट मतलब दिस इज नॉट ट्रेडिशनल कीमो नो नाउ इट इज बीन अप्रूव इट इज नॉट कीमो इट इज इम्यूनोथेरेपी बट इट स्टार्टेड वर्किंग ऑन मी एंड देन दे सेट दैट यू नो इट इट आल्सो हैज अ वेरी गुड इफेक्ट ऑन किडनी कैंसर पेशेंट सो आई सेड आई वुड लाइक टू गिव इट अ ट्राई एंड देन यू हैड अ बिग एम्फसिस ऑन गुड न्यूट्रिशन आल्सो राइट दैट वाज समथिंग दैट दैट वाज माय वाइफ्स एफर्ट यू नो and i was not ready for that <laughs> <laughs> the nutrition part was tough yeah, it was tough because you know because of the pancreatitis my taste had gone you know right and all those uh, juices and green uh, juices and all that stuff my, my body was not taking them well because uh, it was very difficult to develop taste because because of that pancreatitis uh, there was all poison in my hmm a tummy and you know there was a bag a pipe which had take which was taking out those uh 
सिक्रीशंस अच्छा सो उसमें वो वो जो ग्रीन थेरेपी थी ना मुश्किल थी बहुत मुश्किल थी पता नहीं बाकियों के लिए ना हो मेरे लिए मुश्किल थी बिकॉज बट उस पर हमारी बड़ी लड़ाइयाँ होती थी बट मुझे मैं जब भी हारता था ना मैं उसके यकीन पे कहता था चलो यार इसके यकीन को मैं क्या It prevailed. Prevailed के, Her conviction मुझे उसके prevailed यकीन पे यकीन होता था कि चलो कर लेते हैं कर लेते हैं स्लोली एंड ग्रेजुअली यू नो माई पेनकेटाइटिस्ट स्टार्ट इट वॉज ऑलमोस्ट हील और वो फाइनली एक दिन वो मेरी ट्यूब भी निकल गई उसके बाद यू नो माई टेस्ट स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड यू नो माई डाइट स्टार्टेड गेटिंग बेटर एंड यू नो आई लॉस्ट नाइनटी पाउंड समथिंग ड्यूरिंग टू ईयर्स एंड ऑल दैट स्टार्ट देन कुछ होश आनी शुरू हुई होश आनी शुरू हुई तो फिर वो रियलाइज हुआ कि ये अब क्या है लेकिन वो एनर्जी जब आई देन इट वॉज अनदर चैलेंज कि ये तो अब हो गया अब इसको क्या और फिर प्रॉब्लम इतना टाइम गुजर गया था तो मैंने कहा लेट्स फेस इट फिर वो एक अगला फेज आया बहुत वक्त लगा बहुत वक्त लगा वो बहुत वक्त लगा एक्चुअली माइंड फिर वो माइंड एक्टिवेट हुआ जब पहले तो वीकनेस ही इतनी थी कि माइंड में इतनी एनर्जी नहीं थी या इतना एनालिटिकल पावर्स नहीं रही थी जब एनर्जी वापस आई फिजिकल एनर्जी आई तो फिर ये थॉट प्रोसेस भी आया कि अब क्या करना है तो फिर मैंने ये कहा कि अब तो इसको डील करना पड़ेगा ना तो वो डील कैसे करना है कैंसर को मीन डेथ को कैसे डील करना है सो देन दैकेंड कॉन्सेप्ट को राइट हाँ तो फिर वो सेकेंड फेज में मैं आया ठीक कि डेथ को कैसे डील करना ये है क्या चीज और क्या ये इतनी बुरी है या इतनी यानी इतनी दर्दनाक है जितनी लगती है तो फिर वो एक फेज आया अब ये नहीं मैं कह रहा कि रातों रात मैंने आंसर्स मिल गए लेकिन वो एक फेज था एंड देन आई रियलाइज कि पूरी दुनिया द होल वर्ल्ड इज बेस्ड ऑन वन रियलिटी वन फॉर्मूल इट्स इट्स रियलिटी ऑफ डेथ सो पूरी दुनिया में हर चीज़ ने ख़त्म होती रहती है ख़त्म होना है और डेथ से तो कोई फरार मुमकिन ही नहीं है मोटैलिटी मोटैलिटी चाहे वो मौसम हो अच्छा वक्त हो जिंदगी हो एवरी थिंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ मोटैलिटी वो अहमद नदीम कासमी का एक शेर है कि कौन कहता है कि मौत आई तो मर जाऊँगा मैं मैं तो दरिया हूँ समुंदर में उतर जाऊँगा फिर ये इससे आगे फिर थाट प्रोसेस चला नेक्स्ट फेज ये था कि अगर ये अल्टीमेट रियलिटी है तो फिर ये इतनी बुरी होनी नहीं चाहिए फिर मुझे थोड़ा अल्लाह वाले लोगों को पढ़ा अल्लाह वाले लोगों को सुना और फिर मुझे एक अल्लाह की स्कीम समझ आई कि एक अल्लाह की स्कीम है द होल वर्ल्ड इज डिज़ाइंड ऑन दिस प्रिंसिपल ऑफ डेथ और हमें तो बनाया गया था हमेशा रहने के लिए सो हम तो फना से मुबर्रा है यू नो इंसान और ये तो दुनिया एक फेज है अल्टीमेटली तो हमने हमेशा रहना है मैंने मरना नहीं है मैंने एक फेज से दूसरे फेज में जाना है और दूसरा फेज बहुत प्यारा हो हो सकता है और होना चाहिए प्यारा और हमेशा के लिए है तो इट्स समथिंग यू एक्चुअली बिगैन टू लुक फॉरवर्ड टू सेंस मेक इट समथिंग बेटर इट्स इट हैज टू बी समथिंग बेटर इट हैज टू बी वरना अल्लाह इतना जालिम तो हो नहीं सकता ठीक है तो ये ये जो जितनी फिर आया कि अच्छा ये सजा है या आजमाइश है कैंसर कैंसर या, या बीमारी बीमारी या कोई भी चैलेंज उसका आंसर मुझे ये मिला कि अगर तो आप यू फील कनेक्टेड विद योर क्रिएटर अल्लाह के करीब हो जाते हो तो यह आजमाइश है अगर बीमारी आपको या एक्सपीरियंस या आपको कोई चैलेंज या कोई मुश्किल अगर आप अगर अल्लाह के करीब कर दे तो वो आजमाइश है और अगर अल्लाह से दूर कर दे आप बेटर हो जाओ तो वो सजा है सो बेसिकली सो ये अगला एनालिसिस था मेरा सो आई सेट के अच्छा फिर ये तो इतनी बुरी चीज नहीं और फिर मुझे फिर लगना शुरू हो गया कि लाइफ इज लिटल ओवर एटेड ये बहुत हम हाउ डू यू मीन दैट क्या हम बहुत ज्यादा उसको बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं जबकि ये लाइफ का एक फेज दुनियावी जिंदगी ये एक फेज है अल्टीमेट लाइफ तो कुछ और है और हम शायद एक मूवी का ना एक वो जो ट्रेलर सा देख रहे हैं दरमियान से हमें 
नजर आता है कुछ लेकिन पूरी स्टोरी हमें अनवेल नहीं होती तो हम वो दरमियान से देख के अंदाजे लगाते हैं कि हम बड़ी मुश्किल में हैं तो ये तो जब पूरा अनफोल्ड होगी तो फिर पता चलेगा कि हम मुश्किल में थे यानी ये जो आजमाइश थी ये ब्लैसिंग थी या सजा थी यू थिंक कैंसर वॉज अ ब्लैसिंग फॉर यू नाउ माई फाइनल इट वॉज अ ब्लैसिंग इन डिस्काइज बिकॉज आई थाट आई वॉज नॉट दैट वेल कनेक्टेड विद अल्लाह और शायद इससे बढ़ के और क्या ब्लैसिंग हो सकती है कि आपका अल्लाह से कनेक्शन बन जाए वॉट वर दीन बाई विच दैट कनेक्शन वो भी एक फेजेस थी एकदम कुछ नहीं होता बिकॉज आपके यहाँ सोचने का बहुत टाइम होता है कुछ करने को नहीं था सोचने का बहुत टाइम था अल्लाह से कनेक्शन बनाने का भी एक फेज आया अच्छा अगला इस पर मैं कन्विंस हो गया कि मेरा अल्लाह से कनेक्शन बन सकता है और मुझे बनाना चाहिए और अगर मैं बना गया तो दिस कैंसर विल बी अ ब्लैसिंग ठीक है अब मेरा अगला फेज आया कि इस कैंसर को ब्लैसिंग में कैसे चेंज करना है अब मैं क्या यार ना मैं पाँच बजे की नमाज पढ़ता हूँ बीमारी की वजह से रोजिश पहले रखता था वो भी छूट गए अच्छा क्या करें ये अल्लाह से कनेक्शन लगता है कि बन रहा है आई स्टार्ट थिंकिंग अबाउट अल्लाह वो बिल्कुल वो फेज होता है जैसे आपको प्यार होता है ना तो फेज होता है ना यू स्टार्ट लिविंग विद योर बिलावे वो दूर रह के भी आपके साथ साथ रहता है आपका बिलावे mm-hmm. तो वो वाली फीलिंग आई यूज टू स्टार्ट टॉकिंग टू अल्लाह शेयरिंग माई थाट्स विद अल्लाह और फिर अल्टीमेटली दो तीन चीज़ें कुरान की मुझे या उस कनेक्शन ने अल्लाह ताला ने फजल किया कि आई गॉट होल्ड ऑफ टू थ्री आयत इन कुरान जिसने मेरा बिल्कुल पर्सपेक्टिव चेंज कर दिया और वहाँ से पता चला कि कनेक्शन इज नॉट अबाउट चिल्ला एंड वजीफे और जो कन्वेंशनल तरीके हमें नज़र आते हैं right. तो वो एक मुझे सूर आल इमरान की इट्स आयत वर्स वन थर्टी फोर और वन थर्टी एट जिसमें उस दिस डेफिनेशन ऑफ हाउ टू बिकम अल्लाह फ्रेंड अल्लाह का दोस्त वो है मैं उसकी मीनिंग आपको बता रहा हूँ कि जो अच्छे और बुरे वक्त हो दोनों में अल्लाह की राह पे खर्च करें अपने गुस्से पे को कंट्रोल करें और माफ़ करता जाए तो ये तीनों चीजें तीनों काम बहुत अच्छा ये ये जो मैंने पढ़ा ना तो मैं कहा इसमें तो ना चिल्ला है ना वजीफा है हम तो वली अल्लाह समझते थे कि वो जनाब बड़े कोई वो जी मॉल वो लंबी लंबी दाढ़ियाँ हैं और पीछे चेले हैं और जनाब वो जिक्र हो रहा है तो ये तो एक और सिस्टम है अल्लाह का दोस्त बनने का तो ये तरीका है मेरा अपना एफर्ट ये था कि मैंने अपने गुस्से पर काबू करना शुरू किया कॉन्शियस एफर्ट क्योंकि मुझे था कि मेरे में बड़ी कमजोरी है और यही शायद मेरा कनेक्शन का रास्ता बनेगा और दूसरा ये कि फाइनली आई एक्सेप्टेड कि सारी चीज़ ही फोगिवनेस है लोगों को माफ़ करो और लोगों से माफ़ी मांगो एक तरफ तो अल्लाह के साथ कनेक्शन है राइट बट देन व्हेन दैट हैपेंस हाउ डज योर टेक ऑन लाइफ चेंज टोटली आपको कोई चीज़ आप इनडिफरेंट हो जाते इन डिफरेंट टू वर्ल्ड यू स्टार्ट लिविंग इन पीस लोग मरते हैं तो कहते हैं ना रेस्ट इन पीस देर इज अनदर कॉन्सेप्ट विच आई रियलाइज देर इज अमिना विच आई कॉल इट लिविंग इन पीस आप आपको दुनियावी मुश्किल या दुनियावी लड़ाई झगड़े से आप मुबर्रा हो जाते हैं ऊपर उठ जाते हैं hmm. आपको चीजें इनडिफरेंट लग आप इनडिफरेंट हो जाते हो जो चीज पहले बहुत बड़ी लगती है वो बड़ी पैटी चीज लगती है hmm. कि यार इस बात पर क्या मगज मारी करनी है hmm. Hmm. और दूसरा है कि आप यू स्टार्ट लिविंग इन अ मोमेंट लिविंग इन द प्रेजेंट हाँ तो वो hmm. फिर आप लिविंग इन अ प्रेजेंट से फिर अगला स्टेप आता है यू स्टार्ट लिविंग इन पीस और फिर मुझे लगा कि यार ये तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है hmm. जिसको हम कहते हैं कि यार ये तो यानी हम यूजली सबर के साथ ही होता है साइन ऑफ वीकनेस लेकिन मुझे लगा some. हाँ मुझे ये लगा कि ये फेथ के लिए तो कमाल की यू हैव टू बी यू हैव टू बी सॉफ्ट एन इनसाइड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग फेथ इन अल्लाह क्लियरली यू हैव कैंसर की तो जर्नी जो है वो है बट योर स्पिरिचुअल जर्नी इज वॉट्स मोर सिग्निफिकेंट इन दिस होल प्रोसेस डू यू वॉन्ट टू शेयर एनी थिंग विद पीपल हु मे बी गोइंग थ्रू दिस राइट नाउ जो शायद अभी उस स्टेज में नहीं है जिसमें आप हैं 
बस मौत से मौत इतनी बुरी चीज है नहीं और अगर इतनी बुरी चीज होती तो फिर हारे को तो ना आती सो hmm. so, मौत और अगर आनी भी है और जो कि आनी है तो वो मे बी इट्स अ मैसेज फॉर अ मच मच बेटर लाइफ मच बेटर लाइफ आफ्टर डेथ लाइफ आफ्टर डेथ आई थिंक सो कि मौत से इतने डरने की जरूरत नहीं और आप जब डरना नहीं है तो फिर आंखों में आंखें डाल के देखें कोशिश करें पॉजिटिव हों खुल के खुल के जो चीज़ करने जिससे आपको अच्छा लगता है वो करें और माफ करना शुरू कर दें और माफी मांगना शुरू कर आई थिंक सो इससे मसले काफी हाल हो